আসসালামু আলাইকুম পিএইচডি টু এসটিএমএল কনভার্টের দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো পূর্বে টিউটোরিয়ালের কথা অনুযায়ী আজকে আমাদের সাস ইনস্টল করার কথা আমাদের পিসিতে এবং সাসের বেসিক ব্যবহারটা দেখার কথা ওকে তো চলুন শুরু করি আমরা এখানে সাস লিখি গুগলের মধ্যে গিয়ে সাস লিখি দেখি কি আসে देखो प्रथम जो सास लिखी तक हमें एक वेबसाइट लिंक दीचे सास लैंग डट कम हमें ये वेबसाइटे चले जाने आसार पर हमें ये देखी इन्स्टलेने जाए ओके इन्स्टलेने जाने फलो करब जो एखे जिनगूल एक पढ़बें ओके तो पढ़ार पर आनी जो एखे देखें जो इन्स्टल एनीहर npm তার মানে হচ্ছে আপনি npm এর মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় ইনস্টল করার সিস্টেম হচ্ছে এটা তো আমি npm এর মাধ্যমে ইনস্টল করে দেখাচ্ছি আপনারা অন্যগুলোও এই যে টিউটোরিয়ালটা দেখে দেখে পড়তে পারবেন অথবা যদি না বুঝেন এই এভাবে ইনস্টল করার জন্য ইউটিউবে গুগলে অনেক টিউটোরিয়াল আছে আপনারা ওগুলো দেখে নেবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে npm এর মাধ্যমে কিভাবে সার্চ ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি ওকে तो एनफीएम माध्यम सास इन्स्टल करारे अवश्य अपन पीसते नोट जेसटा इन्स्टल कर जो इन्स्टल करना था अपनी नोट जेस ये वेबसाइट चले आसबें नोट जेसर एखे चले नोट जेसर जो कारेंट भार्सन आथवा रिकमेंडेड फर मोस्ट यूजार्स ये डाउनलोड कर कारेंट भार्सन हो इलेवेन पॉइंट सिक्स और আপনার মোস্ট ইউজারের জন্য তারা যেটা রিকমেন্ড করছে সেটা হচ্ছে এটা টেন পয়েন্ট ফিফটিন ওকে তো এটা ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার শেষে নর্মালি আপনারা যেভাবে অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল করেন সেভাবে ইনস্টল করে ফেলবেন আমার পিসিতে ইনস্টল করা আছে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে কারণ এটা একেবারে বেসিক সফটওয়্যার ইনস্টলেশনটা ওকে ওটা দেখে নেবেন তারপর ইনস্টল করার শেষে যেটা করবেন আপনারা কমান্ড প্রমোটটা ওপেন করবেন যেমন এখানে আমি উইন্ডোজ কিবোর্ডের মধ্যে যে উইন্ডোজ কিটা আছে ওইটা প্রেস করছি প্লাস হচ্ছে আর প্রেস করছি তখন সাথে সাথে এই যে রান কমান্ডটা ওপেন হইল এখানে আপনি লিখতে পারেন হচ্ছে সি এম ডি সি এম ডি লিখলেন লেখার পর আপনাকে যেটা করতে হবে এখানে মেবি এন পি এম ইনস্টল একটা কুইরি আছে সেটা আপনাকে ই করে নিতে হবে এন পি এম अच्छा देखी एखे मे बी आन पी एम इन्स्टल हाई पैन जी एन पी एम इन्स्टल हाई पैन जी सास कमेंटा लिखे अपना की एंटार प्रेस करते हैं ओके ये कमेंटा लिखे आपना की, आपनी जो एंटार प्रेस करबें तक अपने पीसते सासटा इन्स्टल हो जाए खूब इजी एरपर एर व्यवहार देखा আমি ইনস্টল করছি না আমার এখানে অলরেডি ইনস্টল করা আছে জাস্ট এতটুকুই আপনারা করে নেবেন তারপর আমি এখানে এই যে আমার সি এস এস ফোল্ডার এই সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব যেটা হচ্ছে সাস নামে থাকবে অথবা এস সি এস এস নামে থাকবে সাস আর এস সি এস এস একেবারেই সেম জাস্ট সিনটেক্সের কিছু ব্যবধান আছে যেমন দেখাচ্ছে একটু ওয়েট করেন এখানে ফাইল ফোল্ডার নেওয়া লাগবে না এখানে আমি একটা ফাইল নিচ্ছি টেক্সট ফাইল এই ফাইলটার নাম হচ্ছে আমি লিখলাম হচ্ছে স্টাইল ডট এস সি এস এস ওকে এবার আমি যেটা করব আচ্ছা এখন আমি আমার এই ফোল্ডারটা এই ফাইলটা ব্রাউজ করতে হবে জানেন এই পর্যন্ত আমাকে আসতে হবে तो ये आसार जो जेटा करते पर्यत आसार जो एखान ब्राउज करते सी सरि सी मे बी हाँ बैकस्लैश यूज करते अथवा सी डी बैकस्लैश यूज करते अच्छा सी बैकस्लैश यूज करारमें डिक्ट एखे चले आसान अर्थात एक बारे सी ड्राइवे चले आसपर हमारे आज के जैम फोल्डार भर हमें एखे आयाल कर सी ड्राइवटा आ তারপর এখন আমাকে জ্যাম ফোল্ডার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে তো আমি লিখলাম সি ডি এক্স এ ডাবল এম এম ডাবল ফি জ্যাম আমি এখন জ্যাম ফোল্ডারে আছি 
তারপর আবার আমাকে লিখতে হবে এসটি ডকস আমি এভাবেও ব্রাউজ করতে পারি খেয়াল করেন কিন্তু আমি এভাবেও ব্রাউজ করতে পারি এক ফোল্ডার এক ফোল্ডার করে বাট আমি যদি চাই না আমি সবগুলো একসাথে ব্রাউজ করব তখন আমাকে এসটি ডকসে আসলাম তারপর আমি লিখব হচ্ছে আমার ফোল্ডারের নামটা লিখলাম তারপর আমার অ্যাসেট ফোল্ডারের নামটা লিখলাম তারপর সিএসএস ফোল্ডারের নামটা নিলাম তারপর সেখান থেকে এস সি এস নিলাম এখন কিন্তু আমি এস সি এস এস ফোল্ডার ভিতরে আছি অর্থাৎ আমার এই যে ফোল্ডারটা আছে আমি কিন্তু এই ফোল্ডার ভিতরে আছি তো আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন আবার এটা না করেও আরেকটা কাজ করতে পারেন হচ্ছে কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে রাখবেন হ্যাঁ শিফট চেপে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন তখন দেখুন ওপেন ফাওয়ার শেল উইন্ডো হেয়ার এর এরকম একটা কিছু চলে আসবে আপনার উইন্ডোজ সেভেন হলে এরকম একটা কিছু চলে আসবে আর যদি উইন্ডোজ সেভেন না হয় তাহলে আই হোপ আপনার এটা বেটার হবে না আপনারা নর্মালি এভাবে ব্রাউজ করবেন আর যদি ওইভাবে ব্রাউজ করতে না পারেন তাহলে এই যে গিট গিটটা ডাউনলোড করে নেবেন গিট ডাউনলোড করে নর্মালি যেভাবে ইনস্টল করে ওভাবে ইনস্টল করে নেবেন তারপর এখানে এই যে গিটের টুলসটা ওপেন হয়ে গেছে আমার কষ্ট করে এই টোটালটা ব্রাউজ করতে হচ্ছে না কমান্ড লাইনের মাধ্যমে ও নিজেই ব্রাউজ করে নিচ্ছে এবং আমাকে এই ফোল্ডার থেকেই কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে তাকে তারপর আমাকে যেটা করতে হবে আমার এই ফোল্ডারে আমার ব্রাউজ করার পর আমি আপনাদের জন্য আমি আবার আমার সেম কাজটাই করছি কিবোর্ড কমান্ড প্রম্ট সি ব্যাক স্ল্যাশ সরি সি এটা কিভাবে ব্যাক স্ল্যাশে যায় মাত্র গেলাম আমি এখনই ভুলে গেছি ব্যাক স্ল্যাশ সি আজ অস্তিত্ব মাত্র আমি সি কিভাবে ব্রাউজ করলাম যে দেখি গুগল থাকতে টেনশনই নাই হাউ টু ব্রাউজ ফোল্ডার ইউজিং সিএমডি এটা লিখে সার্চ করে দেখি ওরা কি বলতেছে ব্যাক স্ল্যাশ ইউজ করতে বলতেছে সিডি আমি মাত্র কিভাবে করলাম আমি ভুলে গেছি আল্লাহ সি তারপর ব্যাক স্ল্যাশ ক্লিন আচ্ছা যাই হোক আমি ফোল্ডার ব্রাউজটা এখন দেখাচ্ছি না ভুলে গেছি হঠাৎ করে দেখছেন মাত্র ব্যবহার করলাম না সমস্যা আচ্ছা আমি এভাবে ব্রাউজ করতেছি ওকে তো আমা আমি যখন এই ফোল্ডারটা ব্রাউজ করে ফেলবো এই যে এই পর্যন্ত ব্রাউজ করে ফেলবো তখন আমাকে যেটা করতে হবে এখানে লিখতে হবে যে সাস ডাবল হাইফেন হোয়াচ এতটুকু পর্যন্ত আমাকে লিখতে হবে লেখার পর আমার এই ফোল্ডারের ভিতরে তো আমি যে ফোল্ডারে আমার সিএসএস এস সি এস এসগুলো লিখবো সেগুলো তো আমার এই ফোল্ডারের ভিতরে আছে তাই না এই যে ফোল্ডারটায় তো আমি এখানে লিখলাম স্টাইল ডট এস সি এস এস এটা লিখলাম লেখার পর আমাকে যেটা করতে হবে একটা ক্লোন ইউজ করতে হবে দেখুন আমি একটা ক্লোন ইউজ করলাম তো এখন এই যে ফাইলের মধ্যে আমি যেটা লিখব সেটা কোথায় গিয়ে সেভ হবে কোন স্টাইল ডট সি এসে গিয়ে সেভ হবে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে আমার এখানে একটা স্টাইল ডট সি এস এস আমি নেই স্টাইল ডট সি এস এস এই স্টাইল ডট সি এস এস এসে সেভ হবে সো আমাকে কি করতে হবে আমাকে ওই ফোল্ডার থেকে এখন আমি তো সাস ফোল্ডার ভিতরে আছি তাই না এই সাস থেকে বের হতে হবে আমি বের হওয়ার জন্য আমরা নর্মালি সি এস এস এ যেভাবে বের হই ডট ডট দিয়ে বের হলাম স্ল্যাশ একটা দিলাম ডট ডট দিয়ে বের হয়ে একটা স্ল্যাশ দিলাম তারপর এখানে আমি লিখলাম যে স্টাইল ডট সি এস এস খেয়াল করুন এখন এখানে একটা ম্যাপ নামের একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে খেয়াল করুন কিন্তু কম ফাইল সাস ইজ ওয়াচিং ফর চেঞ্জেস প্রেস কন্ট্রোল প্লাস সি টু স্টপ বলতেছে সাস এখন ওয়াচ করতেছে চেঞ্জেসের জন্য তো আমি দেখি কাজ করে কি না যেমন আমার এখানে যে ক্লাসটা আছে ক্লাসের নাম হচ্ছে কি টপ বার ইনফরমেশান তাই না আমি একটা কাজ করি যে টপ বার ইনফরমেশানটা আছে টপ বার ইনফরমেশান এখানে আমি লিখি যে 
background black background black লিখলাম এখন লেখার সেভ করার সাথে সাথে এখানে ম্যাপ নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমার style.css নামে style.css. map ओके আর এখানে বলে দিয়েছি দেখুন এই স্পোল মানে সাস ফোল্ডার থেকে আচ্ছা এটা বোঝার আপনাদের কোনো দরকার নাই এটা বাদ আপনাদের এটা নিয়ে কোনো মাথা ঘামাতে হবে না জাস্ট আপনারা আমি যেভাবে দেখালাম এভাবে করবেন ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝেন মাস্ট কমেন্ট করবেন অথবা আমাকে ফেসবুকে নক দিবেন আমার অবশ্য ফেসবুকের লিংকটা ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অথবা আমার ভিডিও যখন ওপেন হয় তখন একটা দু যে ব্যানারটা আসে ওটার নিচে দেওয়া থাকে ওকে আমাকে ফেসবুকে অবশ্যই নক দিবেন আমি আপনাদেরকে হেল্প করব তো এই হচ্ছে আমাদের সাস ইনস্টলেশনটা এবং সাসের ব্যবহারটা এবার আমরা দেখি সাসের ব্যবহারটা মানে সাস আমরা কেন ব্যবহার করব এটা নিয়েও একটু আলোচনা করি তাই না তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সাস অ্যাকচুয়ালি কি কি উপকার আমাদের কতভাবে সাস আমাদেরকে হেল্প করছে তো দেখুন আচ্ছা আমি যেটা বলতাম আমি এখানে টপ বার ইনফরমেশনটা লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড জিরো লিখলাম এটা কোথায় লিখলাম আমি সাস ফোল্ডারে লিখলাম আর এখন এখানে আমি আসলাম সি এস এস ফোল্ডারে দেখুন সি এস এস ফোল্ডারে কিন্তু নর্মালি এটা চলে আসছে তাই না আমি একটা কাজ করি ভিউ থেকে লে আউটে যাই লে আউটে যাওয়ার পরে এখানে দুইটা কলম করে দেয় তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এখানে স্টাইল ওর সিস্টার রাখি এখানে সাসটা রাখি ওকে এখন আমি আমার আউটফুটের জন্য এখানে আমাকে যেটা করতে হবে লিঙ্কের মধ্যে আমাকে স্টাইল ওর সিস্টেসটা অ্যাসেট স্ল্যাশ সি এস এস স্ল্যাশ আমার যে স্টা আমি কিন্তু লিঙ্ক অ্যাস সি এস এসটাকে লিঙ্ক করতে পারবো না আমাকে স্টাইল ওর সি এস এসটাকে লিঙ্ক করতে হবে সি এস এসটাকে লিঙ্ক করতে হবে এস সি এসটা জাস্ট আমার কম্পাল্ট আমার কাজটা সহজ করে দিচ্ছে সি এস এস লেখার ক্ষেত্রে ওকে আমি এখন যদি আউটফুট দেখি একটু খেয়াল করুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে তাই না আচ্ছা এবার আমরা সাস্তের ইউজ ইউজিংটা দেখি যেমন মনে করুন আমরা ন্যাস্টেড করি না অনেক সময় যেমন এখানে হেডার এরিয়া আছে হেডার এরিয়ার পরে খেয়াল করুন এখানে হেডার এরিয়া আছে আমি চাচ্ছি ন্যাস্টেড করতে চাচ্ছি হেডার এরিয়া তারপর টপ বার এরিয়া তারপর লগো তাই না দেখুন আমি এখানে কি করতেছি তাহলে আমাকে এখানে লিখতে হচ্ছে হেডার এরিয়া তারপর ডট টপ বার এরিয়া তারপর ডট আমার লগো অর্থাৎ আমি আমার আমার ক্লাসগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম পুরি স্টাফের ক্লাসগুলো বাদ দিলাম ন্যাস্টেড করে নিলাম তারপর আমি আমার এখানে এখানে আমাকে আমার সি এস এস লিখতে হবে তাই না বাট আমি এই কাজটা যদি সাস দিয়ে করি তাহলে কিভাবে করতে পারি খেয়াল করুন আমি এখানে হেডার এরিয়া লিখলাম হেডার এরিয়া লিখে আমি কার্লি ব্রেস ইউজ করলাম তারপর আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আমার কি টপ বার এরিয়া তাই না দেখুন টপ বার এরিয়া তারপর হচ্ছে আমার লগো লগো লিখলাম এখন এখানে খেয়াল করুন আমি এখন যেখানে এটাকে সেভ করব এটা এখানে কি কম্পাইল হচ্ছে আমি সরি আমি এটাকে আবার একটু সেভ করি স্টাইল ডট সি এস এস হ্যাঁ রিলোড আমি রিলোড দিতে চাচ্ছি আমাকে মেবি কিছু লিখতে হবে এখানে ফন্ট সাইজ পঞ্চাশ পেয়েছা দেখুন কম্পাইল কি করলো আমাকে আমি এখানে লিখলাম এভাবে সে আমাকে হেডার এরিয়া টপ বার এরিয়া লগো মানে নেস্টেড সে নিজে নিজে নেস্টেড করে নিল আমি কিন্তু এখানে অন্যভাবে লিখছি তাই না এখন মনে করেন আমার এই যে হেডার এরিয়াটা আছে এই হেডার এরিয়াকে আমার এক্সট্রা কোনো কিছু দেওয়া উচিত যেমন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড লিখলাম এখন দেখুন এখানে কিভাবে শো করবে সেটা আমি সেভ করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড রেড আমি কিন্তু এখানে লিখলাম এক লাইনের মধ্যে আমাকে সেকেন্ড লাইনে যেতে হলো না এখানে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড লিখলাম এ এখানে হেডা এক্সট্রা ক্লাস একটা নিল সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড লিখে দিল তারপর আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে মনে করেন টপ বার এরিয়ার মধ্যে লিখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড সরি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখানে ইয়োলো লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়োলো লিখলাম ওকে তা এখন সে কি করবে সেটাকে নেস্টেড করে নেবে হেডার এরিয়া টপ বার এরিয়া হেডার এরিয়ার ভিতরে যে টপ বার এরিয়া আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইয়োলো সে এভাবে নেস্টেড করে নিল এখন আমরা যদি আমরা অনেক সময় দেখি কিন্তু এখানে এভাবে এভাবে নেস্টেড করে তাই না এখন আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে আমরা এটা এটা কিভাবে করব 
एक तो ख्याल करों। आमिर एक ऐसे सेव कोई नहीं, ताहले टावर एक ऐसे चला जाए, फिर डॉट हाँ चला जाए चाहे। आमिर जो तो ये टाके एक ऐसे नेस्टेड करते चाहे, ताहले आमिर ये टाके की बार नेस्टेड करो, जब ना आमिर एक ऐसे लॉगो नेस्टेड कॉलर शर्मा जो है आम एरोटा व्यवहार करें वो टाइम ये खाने आमर क्लासेस आगे फुल बे व्यवहार करें फिर वो अखुन देखो ने खाने नेस्टेड होएगे सर ख्याल कुछ सेन अखुन किन्तु नेस्टेड होएगे सर खाने तार पर एक बिशोय ख्याल करूँ अच्छा ये तो होता है एक यूज़ेस आरो आम्रा ओने क्यूज़िंग देख आह सॉरी ये भावे ना, हम फ़ॉन्ट ये भावे, फ़ॉन्ट साइज़ एक तो दे, जे बीच फ़िक्सल, तब फॉर फ़ॉन्ट फ़ैमिली लेके, फ़ॉन्ट फ़ैमिली, इट आम तरह एक तो काज़े लग बे ना, बट आमी देखा अच्छी अपने देखे, बूज़र क्षेत्रे, ना मने क्या नाम लिखते सारे मोंसेरेट, बा इट इट लिखे � बट ये तो जो दिया मैं सास व्यवहार करे सासेर जो फीचर टास है वो टाइप यूज़ करते चाहे ताहो लामा के आमी बाबल लिखते पड़े जो फ़ॉन्ट फ़ॉन्टर बीतर है क्या चाहे फ़ॉन्टर बीतर हो चाहे प्रथमे साइज़ आसे आमी साइज़ दिलाम साइज़ बी तीरिश पिक्सेल ख्याल करें कि दामक आउटफुट टेक एक है ना ऐटा यूज़ करता होगा बेटा देखो फ़ॉन्ट लिखी लाम तार पर एक टू क्लोन दी लाम तार पर अमार कार्ली ब्रेसर माध्यम में अमी साइज़ लिख लाम एक है ना तार पर अमी एक है ना लिखते पर जो फ़ैमिली फ़ैमिली समथिंग एक है ना कॉम्फ़ाइल करने भी फ़ॉन्ट फ़ैमिली समथिंग आमर द काज हुए हैं इससे फ़ॉन्ट स्टाइल समथिंग ये रुकों ये होता है आर्ट का फीचर एक उन मोने करों अमी आर्ट का विषय नहीं अपना दिशा तारा चुना करें अपना आरोप भालो बुस्ते बर पे जोखों ना मी लाइव काज कर बो तोखों आरोप भालो बुस्ते बर पे इता बात दिला एक उन मोने करें इखाने अमार इखाने एक्सट्रैक्ट एक क्लास ऐड होलो जोखन हमरा व्हाट प्रेस से काज कोई ना दोखन हमरा देखी किंतु हेडर मोड और तब बॉडी मोड एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट क्लास ऐड होए समटाइम तो ना तो अखन मने कोर आमार ए जी कंटेनर टा आते ए कंटेनर टा आमी नॉर्मली विद दिलाम कोतो एक बिशेष ख्याल करों जब मना मिखन नॉर्मली विद दिलाम होते विद अगर शो शोधतूर फिक्सल नॉर्मली अगर शो शोधतूर फिक्सल थक गया चेरा बुरिस्टर पर मुद्दे थके किंतु आमी चाहते हैं जोखन ए बॉडी में दे स्पेसिफिक कोनो क्लास ऐड हो बे। आम्रा जी कुरी दी ऐड करते पड़े, आम्रा वाट प्रेसर पीच पे माधुमे ऐड करते पड़े, विभिन्न भाव ऐड करते पड़े। ओके, बा आम्रा स्पेसिफिक कोनो क्लास थोड़े कोनो एक टे स्पेसिफिक इलेमेंट की स्पेसिफिक एक टे विद हाइट और तो बाज जी कोनो एक टे स्टाइल दिते चाच्� आमंत्र आम्र किंतु नॉर्मली कुर्ता होला ऑनलाइन भावे कुर्ता होला जामने इखना मैं कंटेनर वेट आतो लेकलाम आबार आम्र की की कुर्ता होच्छे इखने आम्र के वो ही स्पेसिफिक क्लास टाम स्पेसिफिक क्लास तब पर नेस्टेड कुर्ता होच्छे की कंटेनर टा ये भावे कुर्ता होच्छे पर आमी ये टा के ही आरक्ष भावे कुर्ते क्लोन टाइप यूज़ कर लाम, क्लोन टाइप यूज़ करे एंड परसेंट यूज़ कर लाम। तार पर आमी एक है ना जो दी लिखी जे डॉट समथिंग विथ आमी इटर यूज़ इस टा और शुभ भूले गए सी दाना अपना दर के एक टू देखा थी एक्शन फिगर इट आउटफुट आम की दिच्छे अच्छा इट आम को ना आउटफुट दिच्छे ना आमी इखने सार्स कोरे हाँ CSS आ SCSS फ़ैरेंट सिलेक्टर आमी इटा लिखे सार्स कोलाम सार्स कोरे देखी आमा के कोनो आउ इ दायकी ना ट्यूटोरियल दायकी ना अब उसे दिबे आ उन्हें भालो भालो ट्यूटोरियल आते हैं खाने and person उटा तो चाहे and person dot सिलेक्टर पर आमी जो दी फ़ैरेंट सिलेक्ट करते चाहे ताहुले की बात अनेक किस्सों तो एक अनेक टू टाइम लगते हैं जब मन 
আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম তো আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে সামথিং তারপর আমি এখানে অ্যান্ড ইউজ করলাম তারপর আমি এখানে লিখলাম যে উইথ পাঁচশো ফিক্সেল এখন খেয়াল করুন এখানে কি কম্পাইল করবে সে আমাকে সামথিং কন্টেনার সামথিং কন্টেনার খেয়াল করুন এখানে নর্মালি কিন্তু আমি সামথিং লিখলাম তারপর পরে লিখলাম অ্যান্ড পার্সেন্টটা তাই না তাহলে আমাকে সামথিং কন্টেনার লিখে দিচ্ছে যেটা আমাকে এভাবে লিখতে হতো আমার এখানে যদি বডি কোনো ক্লাস থাকে ক্লাস সামথিং সেটা আমি আমাকে এভাবে লিখতে হতো যে ডট বডি বডি সরি বডি ডট সামথিং তারপর আমার কন্টেনার ক্লাসটা এটা আমাকে এভাবে লিখতে হতো নর্মাল সিসেসে বাট আমি এটা কীভাবে করতে পারতেছি এখানে জাস্ট সামথিং সামনে একটা অ্যান্ড পার্সেন্ট ইউজ করে দিলেই সে এখানে এটা কমপ্লেন করে নিচ্ছে এভাবে আমার আলাদা করে আলাদাভাবে এই সিসটাকে ডাবল করে লিখতে হচ্ছে না অনেক ফ্যাসিলিটি তাই না এবার আসুন আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাই যেমন মনে করেন এখানে লগো আছে আমি লগো থাকতে স্টার ব্যবহার করি যেমন লগো কালার রাখি একটা কালার হচ্ছে হ্যাশ জিরো 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 লগার একটা কালার রাখলাম ওকে সে এখানে কালারটা নিল এখন আমি এখানে একটা বিষয় চাচ্ছি যে যখন লগোটাকে হোবার করবে তখন কিছু একটা করবে তো এটা করার জন্য আমি যেটা করতে পারি জাস্ট আমাকে এখানে এটা ইউজ করতে হবে যে ক্লোন অ্যান্ড পার্সেন্ট আম সরি মেবি এটা না আমাকে প্রথমে অ্যান্ড পার্সেন্ট ইউজ করতে হবে পরে ক্লোন ইউজ করতে হবে প্রথমে অ্যান্ড পার্সেন্ট পরে ক্লোন এখন আমি এখানে কী চাচ্ছি হোবার তাই না হোবার একটা কিছু করবে দেখো আমি এখানে লিখলাম যে ক্লোন অ্যান্ড পার্সেন্ট হোবার কালার হোয়াইট আমার এখানে কি কি শো করছে খেয়াল করুন লগো হোবার আমি জাস্ট এখানে এটা লিখলাম আমাকে সেকেন্ড বা বেই লাইনটা কপি করে আবার লিখতে হচ্ছে না জাস্ট আমি এখানে এটা লিখলাম এটা আমাকে এখানে শো করছে কালার হোবার হোয়ার এটা শো করছে তারপর আমার এখানেও যদি আমি চাই অ্যান্ড পার্সেন ক্লোন ফোকাস এটা হচ্ছে আমার লগোটা যে ডিপটা আছে ওই ডিপের তাই না লগো এখানে আমি চাচ্ছি যে এটা ফোকাসের মধ্যে হবে কালার রেড দেখুন সে আমাকে কি কি দিচ্ছে এখানে তাই না তো এই রকম অনেক 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 ফ্যাসিলিটি আছে যে কারণে আমরা সাস ইউজ করবো এবং সাসের আরও কিছু সিস্টেম আছে যেমন আমি এখানে এই জিনিসটা লিখলাম না এই যে এত দূর পর্যন্ত এখানে আমি একটা ক্লাস নিলাম যে ক্লাস সামথিং আমি একটা নিলাম স্পেলিং নিয়ে টেনশন করি না যেটা আছে সেটাই থাকুক এখানে আমি বেশ কিছু যেমন ফন্ট সাইজ পঞ্চাশ পিক্সেল ফন্ট ফ্যামিলি সামথিং ওকে এগুলো রাখলাম এখন আমি চাচ্ছি যে এইটা আমি এখানে এক্সটেন্ড করে দিব এই যে এই জায়গাটার মধ্যে টপ বার এরিয়ার মধ্যে এই যে এখানে তো আমি এখানে একটা কাজ করতে পারি যে ডট কীভাবে যেন লেখে এটা এক্সটেন্ড ও অ্যাট দ্য রেট এক্সটেন্ড সরি অ্যাট দ্য রেট এক্সটেন্ড অ্যাট দ্য রেট এক্সটেন্ড এখানে আমাকে লিখতে হবে এই যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা আমি এখানে লিখে দেবো দেখুন ডট এটা হুইসে কি না ওইটা একটু খেয়াল করার বিষয় টপ বার এরিয়া টপ বার এরিয়ার মধ্যে আমি ফন্ট সাইজ দেখলাম হচ্ছে কত ফন্ট সাইজ পেয়ে গেলে যে পঞ্চাশ পেয়ে গেলে আর ফন্ট ফ্যামিলি দেখলাম হচ্ছে সামথিং এখানে কিন্তু এটা এক্সটেন্ড হয়ে গেছে খেয়াল করছেন এটা কিন্তু এখানে এক্সটেন্ড হয়ে গেছে আচ্ছা ইয়াস এটা এখানে এক্সটেন্ড হয়েছে এ কীভাবে এক্সটেন্ড হয়েছে এখানে কিন্তু একটা ক্লাস ছিল দেখছেন সামথিং এই সামথিং ক্লাসটা এখানে এভাবে ছিল এটা এভাবে হয়ে গেছে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছেন আর সব থেকে বেটার যে সলিউশন মানে বেটার একটা ইয়ে হচ্ছে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই নাই প্রথমে দেখানো উচিত ছিল আর হচ্ছে ভেরিয়েবল আমরা পিএইচপি দাবা স্ক্রিপ্ট এই ইয়েগুলোতে ভেরিয়েবল ইউজ করি না ভেরিয়েবলটাকে আমরা বারবার ইউজ করতে পারি ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো একটা ডাটা আমরা স্টোর করে রাখি সেটাকে আমরা বারবার ব্যবহার করি সো এখানে আমরা সেম কাজটাই করতে পারবো যেমন আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে সামথিং আর এটার মধ্যে আমি নিলাম হচ্ছে কি মন সেট ফন ফ্যামিলি মন আচ্ছা মন রাখি এটা একটা ফন ফ্যামিলি ধরলাম তো এখন আমি চাচ্ছি এই এই ভেরিয়েবলটা এই যে আমার এখানে ফন ফ্যামিলি ইউজ করলাম না কোথায় জানি ইউজ করলাম এখানেই দেখাই হ্যাঁ এই উইদের মধ্যে দেখাই 
font family আমার এখন ওই ভেরিয়েবলটা ইউজ করে দিলেই হচ্ছে ডলার সাইন দিয়ে সামথিং এখানে খেয়াল করুন ও এম জি ওয়াস আপ এন এটা ঠিক আছে এটা কাজ করার কথা কিন্তু কাজ করছে না কেন সামথিং ফন্ট ফ্যামিলি আমরা গুগলে দেখি গুগল থাকতে কোনো টেনশন নাই আমাদের সাসের যে টিউটোরিয়াল আছে ওখানে আমরা আর বেটার দেখতে পারবো লার্ন সাস আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে এগুলো নিয়ে কাজ করছি এখন অনেকটাই ভুলে গেছি সো কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ হ্যাঁ ভেরিয়েবলের সিস্টেম তো সেম তাহলে আমার সমস্যা কোথায় হলো আমি আবার একটু দেখি খেয়াল করে এখানে আমি সামথিং লিখলাম এখানে আমি ফন্ট ফ্যামিলি লিখলাম বা এখানে আমি একটা কালার লিখি এফ 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 এখন এই কালারটা আমি এখানে হোয়াইট লিখি হোয়াইট কালার আমি এখন এখানে চাচ্ছি যে কালার যেটা থাকবে কালার ডলার সাইন হোয়াইট কালার এটা থাকবে তাই না সেভ করি আও এরা কাজ করছে না কেন এটার এরিয়া কোথায় ব্যাকগ্রাউন্ড রেড হোয়াইট কালারটা কাজ করছে না কোথাও কোনো ইরোড ইরোড খেয়েছি কি না যার ফলে এই কাজটা হচ্ছে তো আমি একটা বেটার হয় আমি সব কিছু বাদ দিয়ে দিই জাস্ট ভেরিয়েবলটা দেখানোর জন্য সব কিছু বাদ দিয়ে দিলাম আচ্ছা মেবি কোথাও একটা ইরোড ছিল আমি দেখি নাই তো আমি এখানে ভেরিয়েবলের ইউজিংটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি হোয়াইট কালারটা এখানে রাখলাম দেখুন এখানে কালার হোয়াইট চলে আসছে আমি কিন্তু এখানে হোয়াইট লিখি নাই তাই না ওইখানে কোনো একটা জায়গায় ইরোড ছিল পূর্বের কোডগুলোতে সে কারণে এটা কাজ করে নাই আর এখন কিন্তু কাজ করছে অর্থাৎ আমি বেরিয়েবলে ইউজিংটা দেখাতে চাই না আপনারা দেখতে পারছেন ওকে আচ্ছা তো এই ছিল সাস নিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল আমি চেষ্টা করব সাস নিয়ে কোনো একটা বেটার টিউটোরিয়াল করার জন্য তিন চার পর্বের একটা টিউটোরিয়াল বানানোর জন্য বাট আজকে এই পর্যন্তই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন এবং আপনি যদি মনে করেন যে টিউটোরিয়ালটি আর একটু ভালো হলে ভালো হতো আপনার যদি কোনো সাজেশান থাকে আমার জন্য অবশ্যই কমেন্টস করবেন ওকে আর যে কোনো হেল্পের জন্য মাস্ট আমার ফেসবুকে নক দিতে পারেন অথবা আমি একটি গ্রুপ খোলার চেষ্টা করছি গ্রুপে লিঙ্কটাও দিয়ে দিব ওকে তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ